Bueno, eh, buenas tardes. Buenas Se vienen tardes. las elecciones eh, y bueno, con eh, una lista que, que está dentro de un acuerdo también novedoso, ¿no? Para, para por lo menos el distrito, ¿no, Estela? Sí, en realidad este, todos saben que nosotros hemos conformado hace 10 años un frente vecinal que ten, estaba integrado la mayoría por radicales y peronistas y en algún momento hubo frepacistas, socialistas que eh, si bien por allí no son eh, habitué de que concurran a las reuniones pero es gente que apoya al frente vecinal este año se nos ha sumado la coalición cívica con lo cual estamos este, muy contentos porque si bien eh, siempre estuvimos con tenemos objetivos e ideales comunes, nunca se había dado la posibilidad de contarlos a los que integran la coalición cívica dentro de, por lo menos, de la lista de, del Frente Vecinal. Nelson, vos hablabas en la presentación que, que esto tampoco es tan novedoso. Sí es novedoso para nosotros, pero ustedes ya habían hablado eh, años anteriores, estuvieron siempre cerca, digamos, eh, de lograr el acuerdo. Sí, habíamos arrancado a partir del 2011 a a tratar de, de hablar un poco más y bueno, eh, cuestiones nacionales y del partido que decidió en ese momento ir, eh, digamos, eh, solos y entonces dejamos de lado por una cuestión de ética y de, de trabajo con el partido y tratar de trabajar en lo que decide principalmente el partido eh, a nivel nacional, eh, habíamos desistido de, de ese proyecto. Pero bueno, la charla había quedado y la verdad es que la pudimos retomar en, en, esta, en esta etapa y para nosotros muy bien, estamos muy contentos y eh, estamos trabajando en, en algunas cosas y bueno, tratamos de adaptarnos a cómo, cómo funciona el, el grupo y el frente vecinal. Bueno, Estela, ya con experiencia, eh, ya ha estado en el consejo, y bueno, ¿y ¿cómo fue este nuevo llamado? ¿Por qué aceptar nuevamente? En realidad, este, como bien vos decís, yo vengo acompañando al frente y antes del frente, porque he estado en, en varias oportunidades, eh, y bueno, el tema de haberme convocado nuevamente es porque por allí, este, al ser un grupo totalmente nuevo, eh, los que integraban la lista y además ya venían conversando conmigo, este, querían sumar un poco de, de una persona con un poco de experiencia como para este, llegar al consejo. ¿no? Viviana, eh, lo tuyo, contame un poquitito cómo, cómo incursionás en la política, eh, qué es lo que te llamó la atención para estar ocupando este lugar. A ver, es la primera vez que yo estoy en política y primero es, ¿por qué no? Y segundo, eh, está un poco descreída de la política, porque es la realidad. Uh -huh. eh, y es un grupo de gente que te hace ver la política desde otro lugar. Te hacen ver que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de concretar proyectos, que tienen ganas de... Entonces eso para mí fue muy, muy importante. O sea... Eh, eh, el saber de que vos estás en un lugar con gente que te escucha y que eh, te presta atención, entonces eso fue lo que me motivó a, a continuar con esto. Bueno, por primera vez también van a ir a unas internas, porque sí. más allá de que se haya hecho, creo que no, eh, a lo sumo en el radicalismo en algún momento, sí. pero... Mm. Yo creo que a, a internas hacía a nivel distrito, en el radicalismo hace mucho que no, que no, no, sucede, no se dio, Sí, por allí, a nivel autoridades, ¿no es cierto?, provinciales, ¿no es cierto?, uh -huh. pero en realidad así, a nivel distrito, hace muchísimos años que no, que no vamos a una interna. Y aquí, bueno, este, se da porque eh, a nivel provincia y nación, el FAP hizo acuerdo, ¿no es cierto?, que este, incluye el Frente Progresista, pero a nivel distrito no. Así que nosotros eh, vamos a una interna el 11 de agosto. Eh, ¿Y cómo se preparan para, para lo que puede llegar a pasar en esa interna? Porque, eh, de hecho, según eh, la cantidad de votos, se rearmará la lista. Eh... 
Sí, eso es como bien decís vos, es de acuerdo a la cantidad de votos, este, integrará la lista o no. Eh, comienza con el sexto lugar y de acuerdo a la cantidad de votos irá ascendiendo. Pero digo que nosotros, eh, ¿cómo nos preparamos? Simplemente llegando a todas las localidades del distrito, que la gente conozca a los candidatos. Y además algo que es muy importante y que nosotros siempre recalcamos, es el federalismo de nuestra lista. Nuestra lista tiene un mmm, precandidato a concejal de cada localidad. Entonces eso también es importante, porque los vecinos se sienten representados en el consejo. Y yo creo que eso va a ser este, lo que no, le va a dar fuerza a la lista para poder ganar y, y mantener ¿no es cierto? la lista como la hemos armado. Hay un tema que siempre fue una, una gran crítica hacia el Consejo Deliberante eh, y es el tema que a veces el oficialismo es como que acepta todo o niega todo lo, o, eh, los otros proyectos uh -huh. o pone palos en la rueda, como lo quieran llamar. Uh -huh. eh, siempre fue una gran eh, crítica. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven eso? Mira, yo creo que um, últimamente y lo, y lo que yo pude observar y como seguí en el Consejo en contacto este, a partir del 2011 hasta la actualidad, yo creo que eh, las críticas del, de la oposición se basan más en conceptos políticos que en formalidades. Entonces, digamos, todo lo que ellos cuestionan después reconocen que son cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo distribuye el intendente el presupuesto? ¿Cómo gasta el dinero? ¿Cómo hace las obras? ¿Dónde lo pone? Es una cuestión política. Así que, eh, en realidad, eh, no hay eh, temas de fondo que hagan de que no acepten el presupuesto o el ejecutado. Después terminan reconociendo de que son es, es una cuestión política, porque eh, tiene el derecho de, de, de usar el presupuesto de la manera que él políticamente cree que es el, lo correcto. Es difícil, ¿no, Nelson? Eh, no hacer política en el Consejo Deliberante, porque más allá de que eh, son vecinos que van a buscar lo mejor para cada uno de los lugares, no hacer política es casi imposible. Sí, puede ser un poco difícil, pero la realidad es que vos te tenés que basar en los proyectos que estén presentados. Eh, en general, eh, uno ve que la mayoría de los proyectos de lo que es el oficialismo siempre responden a una necesidad o individual o colectiva. Eh, entonces, resulta muy difícil por ahí no, no saber eh, por qué se vota de una manera o, u otra. Eh, nosotros por ahí eh, estaría bueno también que eh, empezar a formar... Eh, Cómo, cómo se manejan esos votos, o sea, si, si nosotros vemos que lo que son los proyectos del oficialismo siempre son, eh, son votados en contra, eh, quiere decir que ya ahí es la cuestión política claro. en sí. Eh, por ahí nosotros lo que vemos es, es, es lo, que, lo que pasa generalmente es eso. Eh, Viviana, desde el Consejo Escolar, en el caso de que te toque, de todas maneras vas sí. de suplente. Sí. Pero, eh, ¿qué es lo que te preocupa de lo que pasa en, en la parte escolar en el distrito? Eh, a ver, eh, gracias a Dios las escuelas dentro del distrito, la mayoría eh, están bien plantadas, eh, están bastante mantenidas. Obviamente que hay escuelas que tienen muchísimos años y que es... Un, necesitan un mantenimiento obvio este, eh, o sea que dentro de todo a, a nivel escolar obviamente que hay muchísimas cosas para hacer muchísimas cosas para mejorar pero dentro de todo están bien las escuelas y consejo escolar tiene una planta permanente de gente que trabaja hace años en el consejo escolar eh, la cual está cada una en su área en específico y trabajan excelente, saben muy bien qué es lo que tiene que hacer cada uno. O sea que desde el lugar de consejero escolar es eh, gestionar, se gestiona todo lo mayor posible eh, entre las escuelas y lo que vendría a ser el ministerio. ¿Sí? Eh, es más de, de gestión, no, no es tanto de... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? 
Sí, de, de, de ejecutar ejecución. el sí. Claro. claro. Y hablando de ejecución, sabemos Obviamente que... Obviamente que si llegan las cosas sí, pero es gestionar. Exactamente. Eh, sabemos que, bueno, todo depende de decisiones políticas y de acuerdos que pueda llegar a ser el intendente, pero desde su parte de, de la banca, de ahí del consejo, eh, ¿qué proyectos hay, por ejemplo, con dos temas que creo que son centrales eh, en nuestro lugar, que es el trabajo y la vivienda? ¿Qué es lo que, que ustedes tienen pensado que se puede llegar a hacer, si bien... Como digo, eh, todo dependerá de, del intendente, ¿no? Pero eh, ¿se tiene pensado algo? Sí, en realidad lo que nosotros este, ahora no podemos armar de, de hablar de proyectos en este, en esta parte, ¿no es claro. cierto?, de la campaña, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es llegar al vecino para recoger inquietudes y después empezar a trabajar. Sí es cierto lo que vos decís con respecto al trabajo y a la vivienda, es una de las demandas que uno más, más recoge. Pero también es cierto que eh, desde el Ejecutivo están trabajando fuertemente y, y, y se sabe por, por, digamos, por todos los convenios que pasan por, por el Consejo Deliberante, porque el Intendente no puede hacer nada sin la aprobación del Consejo, todo el convenio que se haga con respecto a trabajo, a vivienda, eh, todo pasa por allí. Te diría que en este momento eh, es preocupación del intendente y sobre todo el tema de la vivienda, eh, y sumado al trabajo. Pero bueno, sabemos que se, se han hecho conexiones, se ha tratado con la empresa, este, con la industria del calzado. Y, y bueno, yo creo que tampoco tenemos que apurarnos y apresurarnos a traer, traer, traer y después que eso se caiga con, a, a corto plazo. El mensaje, entonces, para sus votantes comienza, Estela. Bueno, eh, en realidad eh, lo que le queremos pedir a la, a la gente de Puan y del distrito, en mi caso, es que apoyen, nos apoyen el, el 11 de agosto, sobre todo para poder llegar al mes de octubre con la lista como fue conformada eh, originalmente, sobre todo porque eh, vamos de la mano de una gestión municipal que está haciendo todo el esfuerzo eh, para poder llegar a todos los vecinos y cumplir con las necesidades de todas las localidades. Nelson Rodríguez. Eh, la verdad que, como dijo Estela, está más que bien. Eh, nada más que apoyarnos, que eh, en esta etapa vamos a hacer un, un trabajo eh, mancomunado con, con lo que es el Frente Vecinal. Eh, vamos a tratar de de llevar algunas de las cosas que nosotros estábamos trabajando eh, en forma individual vamos a, a tratar de llevarlo y, y, y preguntarles a ellos que tienen un poco más de experiencia a ver si, si lo que pretendemos eh, se puede realizar eh, a, a la gente que, que nos acompaña que nosotros que saben que nosotros venimos trabajando hace tiempo que, que no, no queremos eh, estar en el poder por poder en sí, que, que venimos a trabajar para la gente y nada más, que, que voten a la lista 509 GI. Y... Creo que ya dijeron todo. <risa> Pero bueno, como para completar, Viviana. Bueno, eh, yo desde mi lugar les digo que encontré un grupo de gente con muchas ganas de trabajar, encontré un grupo de gente que le da apertura a, al resto de la gente de la comunidad para poder integrarse, porque de esta manera eh, es como me integré yo, y por eso mismo que nos apoyen el 11 de agosto. Perfecto, muchísimas.